Hello guys, it's me again, Mark from Mark Cruz Vlogs and uh, welcome back to my channel. This is actually a very special vlog for me. Um, it's a bit personal. I made this vlog because I wanted to share this to everyone. And so what happened today basically is we went to an outlet sale. So originally, ang plan ko lang talaga is to shop for my family. So naibili ko na sila lahat ng jacket lang naman. So sa mga kapatid ko, pamangkin ko, at saka sa parents ko. Nadaan kami sa sa coach. Nakita ko dun yung wallet na matagal ko nang gustong bilhin. I saw this wallet. Medyo mahal. Pero may discount naman, so medyo nakamura. So, I have decided na bilhin na rin finally for myself. Parang uh, reward ka na din. Kasi for the longest time, hindi naman ako bumibili ng mga bagay na hindi ka naman din talaga kailangan. So, been here in Japan for almost uh, three years na. Never ako talaga nag-purchase ng kahit ano na hindi ka naman talaga kailangan. But today, I've decided na i-purchase na yung wallet from Coach. Parang reward na din for myself. Kasi um, I've been working really, really hard. Iniipon ko lang lahat ng uh, income ko. Lahat ng kita ko. And I'm just happy na ngayon ko lang na-realize na sobrang blessed ko na pala. Hindi lang dahil sa material things. I just realized na yung mga bagay pala na pinag ko before, lahat sila kalos natupad na ngayon. Exactly kung paano ko siya ipinagdasal, ibinigay sa akin ng Diyos. That's why, sobrang at this point in my life, I just feel um, blessed na finally um, productive na yung buhay ko and at the same time I feel na lahat ng effort na binuho sa amin ng parents namin para buhayin kami pagtapusin ng pag-aaral na hindi yun nasayang kasi hindi naman din kami nagmula sa mayamang angkan or pamilya. So, lahat ng lahat-lahat ng meron kami kami magkakapatid eh utang namin sa sa pagtitiyaga at sa hard work ng uh, parents namin. That's why I feel na at this point in my life na sobrang happy lang ako kasi number one um, healthy kami lahat healthy lahat ng mahal ko sa buhay lahat ng mga kaibigan ko and, and I'm just also thankful sa lahat ng mga kaibigan ko and lahat sila uh, very supportive sa lahat ng uh, bagay na ginagawa ko. I'm, I just feel blessed na I was given the chance to work and live here in Japan. And itong pag-Japan ko, syempre, utang ko rin to sa parents ko. Kasi sila talaga yung sila yung reason kung bakit ako nakapunta dito. Kasi bago ako nakarating dito, sobrang anlaki ng financial challenge. Kasi sobrang laki ng ginastos din para makukuha ko. Kasi nagpunta ko dito um, with a student visa. So sobrang expensive. So yung ginamit kong pera papunta dito sa Japan ay eh, yung, yung konting itatabing pera ng mga magulang ko. And sobrang laking uh, sugal yung uh, ginawa nila kasi wala namang guarantee sa magiging resulta kung 
kikitain ko ba yung ginastos na amount sa akin ng parents ko. And yun yung perang ginamit ko papunta dito sa Japan. So, sobrang ang laki ng risk. Kasi, kung sakaling hindi ito nag-work out, pagbalik ko ng Pinas. As in, wala. Wala na yung uh, naitabing pera ng parents ko. And, um, I just realized today na itong aking uh, journey uh, sa Japan eh naging fruitful and naging successful din. Kasi karoon ako agad ng from student visa. Karoon ka agad ako ng working visa in just 8 months of staying here in Japan. Salary wise, yung kinikita ko before as a uh, call center agent um, I think ang sahod, ang sahod ko rin is nasa 20,000 I mean yung 20,000 na pagtatrabahohan ko sa uh, Pinas noon for a month makakuha mo lang dito in less than a week or let's say one, or let's say one week but still kahit na sabihin na you're earning well kung hindi mo naman uh, mamamanage nung properly yung um, finances mo eh mapupunta rin sa wala uh, in my case hindi ko pinapadala lahat ng pera ko sa Pinas so nagsasave din ako dito para may sarili din akong hawak na pera kasi gusto ko rin na nakikita yung uh, ipon ko kasi mas ginaganahan ako mag ipon pa pag nakikita kong uh, dumadami yung aking uh, ipon. Speaking of ipon, magkano nga ba ipon ko? So far, naipon ko na yung mampatayo ko ng aking planong bahay. So, ang plano ko lang naman na bahay ay tiny house lang, as in super tiny. Super tiny cute house. Kasi ayaw ko rin maglaan ng sobrang laking amount para sa bahay. Uh, gusto ko lang ng maliit na bahay na may actually din mo siya actually para sa akin, para yun sa parents ko. Nakakuha din ako ng uh, property na maliit na lote somewhere. Doon lang din sa amin sa North Sagaray. And binabayaran ko siya ngayon monthly. So, matatapos ko yata siyang bayaran by March. Sana March. March next year. Three months na lang pala. Bayad ko na siya. So, hopefully by uh, the start of next year, 2021, mapasimulan ko na yung uh, plano kong bahay. So, yan yung uh, isa sa mga resulta ng... Uh, talagang matindihang pagmamanage ng aking pera. So, balik nga pala talaga nag-save ka ng pera. Kahit magkano pa yung amount, it will add up. So, dadami at dadami yun. Simple lang naman yung buhay namin growing up. Kaya naman, nung nandito na ako sa Japan, hindi na mahirap sa akin mag-save. Kasi for me, as long as meron na akong natumaayos na tulugan, kumakain ako sa oras, nakapasok ako sa trabaho. Okay na ako doon. Uh, growing up, talagang nakita ko personally kung paano nag-struggle yung family namin para maging ma uh, maayos yung buhay namin. Ngayon ko lang na-realize na ang laki na pala ng pinagbago ng buhay namin mula noon hanggang ngayon. Of course, uh, we're very thankful to God. We also uh, owe this to our parents. Sobrang saya ko lang uh, na ma-realize kung nasa na ba yung buhay ko ngayon. Maming salamat for all the love, for all the support, for always praying for me. Kasi sobrang uh, laki po nang naitulong nun sa akin. Maraming maraming salamat. So, kung umabot ka sa dulo ng video ng ito, maraming 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 salamat for staying with me. 
for uh, watching this video till the end. I'm sure kung tinapos mo tong video na to, um, it's either malapit kitang kaibigan or kung hindi man tayo magkakilala pero tinapos mo pa rin tong video na to. Um, I just hope and pray na uh, lahat ng mga pinagdarasal mo sa Diyos ay matupad din gaya ng kung paano kinupad ng Diyos lahat ng mga dalangin ko sa Kanya noon and same thing goes to all my friends and relatives and I hope and pray na sana maging maayos ang buhay nating lahat kung hindi pa man dumadating yung chance para sa iyo uh, wag kang mainip wag kang magsawang magintay and syempre habang nag-aantay ka nung make good use of your time to continue, continuously improve yourself para pag uh, dumating yung chance mo eh, qualified ka na pag dumating yung opportunity na mag magagrab mo talaga siya. Importante bagay din is to always be kind to everyone. Sobrang importante niya ng kindness. Kasi um, based on experience, lahat ng uh, kindness na na-share ko sa lahat ng mga taong uh, nakilala ko at nakakasalamuha ko sa ngayon, lahat yon bumabalik sa akin ng doble pa. So, always remember to be kind. Kasi, lalo sa panahon ngayon, uh, ang daming pinagdadaanan ng lahat ng tao. So, it won't hurt to be kind. Minsan, mahirap. Mahirap maging mabuti. Tsaka mabait sa kapwa. Pero, Always choose to be kind. Kasi, sobrang importante. Hindi na mahalaga kung bumalik man sa'yo yung kindness na yun. Mahalaga na ibigay mo. And also, do not forget to always respect yourself. Importante rin yung self-respect. And, at the same time, love God and Love your family. Kasi, lahat ng tao, iiwan, pwede kang iiwan. Pero ang Diyos, tsaka pamilya mo, lagi lang yun nandiyan para sa iyo. Kaya, sorry. Sorry sa pag-iyak. Nakilalaway lang. So, ayun nga, so, Dito na natin tatapusin yung video natin today. Maraming maraming salamat for watching this video. And uh, please subscribe to my channel because sobrang importante ng YouTube channel nito for me. Thank you very much and kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming maraming salamat po.